Hier, äh, Typ. Your life. Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Nein, sind sie nicht. Ich habe von diesen Morden gehört sind übrigens. Wahrhaft schwere Zeiten, wenn Menschen ihre Brüder wie Tiere jagen. Naja. Meine Männer sind ohnehin schon überlastet. Wenn ihr eure Hilfe anbietet, nehme ich sie gerne an. Okay. Die Wachen werden den Befehl erhalten, euch gegebenenfalls zur Seite zu stehen. Das finde ich voll super. Ich werde euch ebenfalls nach Kräften unterstützen. Ja, Mensch, das ist ja nett. Danke. Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Hm, vielleicht, weil du einen geilen Bart hast. Äh, was könnt ihr mir über Windhelm erzählen? Ich bin hier aufgewachsen. Ist kälter als Admora, aber dadurch wächst einem der Bart dicker. Womit wir wieder Diese beim Mauern Thema werden. eine lange Geschichte. Wir versuchen, ein neues Kapitel zu schreiben. Es ist schön, das miterleben zu dürfen. Ja, ne? Was macht ihr denn so für den Jarl eigentlich, außer hier rumstehen? Für Ulfric? Oh, keine offizielle Funktion. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ach, der ist nur dein Homie. Ich scheint Rat zu schätzen und dafür bin ich ihm dankbar. Ich bin in kriegerischen Dingen nicht besonders bewandert und ich glaube, dass er sich ab und zu gerne eine unbedarfte Meinung anhört. Aha, aha. Möget ihr sicher äh, hier, äh, Ulfric. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart in Helgen. <lacht> ja. Wollt ihr an unserer Seite kämpfen? Nein. Sprecht mit Galmar. Er kümmert sich um die neuen Rekruten. Mhm. Äh, das ist nicht der Grund meiner Anwesenheit. Nicht schade. Wenn ihr eure Meinung ändert, sprecht mit Galma. Was führt euch zu mir? Äh, wenn ich das nur wüsste, mal sehen, was ich hier für Möglichkeiten habe. Wie läuft denn der Krieg, Alter? Ich bin nicht sicher, warum Tullius seine Zeit mit dem Versuch verschwendet, uns Winterfeste abzunehmen. Aber wenn er seine Männer wegwerfen will, nehme ich dieses Geschenk dankbar an. Hm, kann er doch machen. Ähm, wie läuft der Krieg? Habe ich doch schon das gefragt. Das Kaiserreich glaubt, dass es Falkenring gegen uns hält. Doch dort liegen die Tapfersten von Himmelsrand begraben. Ihre Seelen werden unsere Herzen erfüllen und unsere Klingen stärken. Na, das, das klingt nicht, als wäre es wahr. Wie läuft der Krieg? Der unersättliche Hunger der Kaiserlichen auf das Silber von Himmelsrand treibt ihren Kampfeswillen an. Doch seid beruhigt. Wir werden Reach für uns gewinnen und es ihren gierigen Klauen entreißen. Mm, nein, wahrscheinlich nicht. In Helgen heißt es, sie hätte den König totgeschrien. Das ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Jeder Nord kann von den Graubärten den Weg der Stimme erlernen, wenn er genug Ehrgeiz und Hingabe besitzt. So, dass so. Dass Torik zu Boden schreien konnte, beweist, dass er keines von beiden besaß. Doch naja. getötet hat ihm ein Schwert, das sein Herz durchbohrte. Das behauptest du jetzt. Weshalb führt er eigentlich diesen Krieg? Erzähl wir mal. Wir kämpfen, weil wir lange genug für ein Kaiserreich geblutet haben, dem wir gleichgültig sind. Mhm. Ungezählte Nord sind bei der Verteidigung des Kaiserreiches gegen den Altmeribund gestorben. Und wofür? Zum Spaß? Dafür, dass Himmelsrand an die Talmor verkauft wird, damit der Kaiser seinen Thron behalten kann. Ja, nu, Kompromisse wir müssen wir manchmal sein. Wir unsere eigenen Jahre, die einst starke, weise Männer waren, heute voller Furcht die Augen vor dem Leid ihrer Leute verschließen. Wir kämpfen, weil Himmelsrand Helden braucht und es niemand anderen gibt als uns. Und du kämpfst, weil du Großkönig werden willst, richtig? Warum habt ihr eigentlich den Großkönig getötet? War das ich so habe Torik sexuell getötet, um oder so? Zu zeigen, in welcher erbärmlichen Lage wir uns befinden. Wie Ach soll so, der Großkönig ja. denn Himmelsrand schützen? wenn er nicht einmal sich selbst verteidigen kann. Äh, das ist ein komisches Argument. Ähm, was ist eigentlich mit seiner Witwe? Erhebt sie keinen Anspruch auf den ja, Thron? Ja, Elise ist jetzt Jahre von Einsamkeit. Seit eh und je praktischerweise der Sitz des Großkönigs. Gestützt von kaiserlichen Interessen. Ja, ist doch echt praktisch. Aber die Volksversammlung hat sie noch nicht zur Großkönigin ernannt. Und das wird sie auch nicht. Nicht, solange ich dabei etwas zu sagen habe. Manche halten euch für einen Mörder. Ich habe ihn auf traditionelle Art und Weise herausgefordert und er hat angenommen. Es waren viele Zeugen zu geben. Von einem Mord kann nicht die Rede sein. Es stimmt, gegen mich hatte er keine Chance. Aber das war genau der springende Punkt. Er war eine Marionette des Kaiserreiches. Nicht der Großkönig von Himmelsrand. Marionette? Ich Vielleicht dachte, er heißt Torik. Vor ihm, aber nicht Torik. Er war zu privilegiert und zu töricht, 
wollte lieber seine Königin unterhalten, als sein Land zu regieren. Ja, kann man doch auch mal machen. Habt ihr denn den Wunsch, Großkönig zu werden? In Himmelsrand hat es schon seit Generationen keinen echten Großkönig Aber mehr du gegeben. möchtest der Erste sein, ja? Zu lange schon wurden die Großkönige vom Kaiserreich auserwählt und fanden sogar begeisterte Zustimmung der milchtrinkenden Jahre, die der Gier nach dem kaiserlichen Gold verfallen waren. Es ist an der Zeit, dass wir einen echten Großkönig bekommen. Einen, den wir uns selbst ausgesucht haben. Und das wärst dann du, schätze ich. Wie seid ihr eigentlich der Jahr von Ostmarsch geworden? Kann man das irgendwo kaufen oder so? Mein Vater, der große Bär der Ostmarsch, ist während meiner Gefangenschaft nach dem Markhardt-Vorfall gestorben. Ich, sein Sohn, war gezwungen, seine Grabrede mit Hilfe eines Briefes zu halten, den ich aus dem Gefängnis geschmuggelt hatte. So sehr liebt Titus Mede seine Untertanen. Als ich endlich freigelassen wurde, kehrte ich nach Windhelm zurück und traf eine Stadt in Trauer an, eins mit meinem Kummer und Zorn. Unter zornigen Rufen nach Gerechtigkeit und nach Krieg setzte mein Volk mich auf den Thron. Der Thron von Isgramor, der Thron meines Vaters. Ich hoffe nur, dass ich mich der Ehre würdig erweisen kann. Ah, kannst du nicht. Behaupte jetzt einfach mal, stell dich mal in den Raum. Wie läuft eigentlich der Krieg so? Hab ich jetzt immer gefragt. Kalmarsch einnehmen. Ja, Damit gewinnen nicht? wir ein wichtiges Druckmittel gegen die Kaiserlichen. Wir wären nur einen Steinwurf von der Hauptstadt entfernt. Na, das äh, viel Glück und damit. An diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurück. Was ist denn hier mit dir eigentlich, Galmar hm, Steinfaust? Ja. Mhm, mh. Ulfric hat uns da eine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir. Warum will ein Ausländer für Himmelsrand kämpfen? Wieso nennst du mich einen Ausländer? Himmelsrand ist meine Heimat. Mag sein. Aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Hm, ich möchte mich nicht anschließen. Ähm, ich möchte auch nicht gegen das Kaiserreich kämpfen. Darum ist dieses Was Gespräch beendet. Danke. Auf so, und warum ist er noch markiert? Was kann ich mit ihm noch reden? Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Nichts weiter. Möget ihr sicher reißen. Es ist gefährlich. Ja, Reisen. möge ich sicher reißen. Da reißen sich die Leute drum. So, ich soll noch mal den Tatort untersuchen. Und die Unterstützung Jorlois habe ich doch jetzt, oder nicht? Die habe ich mir noch eingeholt. Angeblich reicht es, von einem Vampir auch nur gekratzt zu werden, um sich in einen zu verwandeln. Oh nein, Vampir kratzen. So, Tatort. Untersuch, untersuch, untersuch. Da ist Blut. Hier ist alles voll mit Blut. Und wie geht's dir? Etwas zu essen oder ein warmes Bett findet ihr im Haus Kerzenschein. Your Life hat mich gestattet, bei der Untersuchung zu helfen. Also gut. Mir ist aufgefallen, dass eine Blutspur von ihr fortführt. Ja. Helgiert hat die Leiche in die Halle der Toten gebracht, um sie zur Bestattung... Was? Was... Wo rennst du hin? Was ist los? Was geht hier vor? Was ist denn... Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Was ist passiert? Ich verstehe nicht ganz. Oh, jetzt verstehe ich. Jede Nacht gehe ich in den Garten. Ein Vampirmeister. Bezirk. Sind hier noch mehr Vampire? Ich heute wissen, was ich von ihnen denke. Äh, nein, das ist eine Stadtwache. Ja, die geraten mal ins Kreuzfeuer und sind dann plötzlich tot. War denn nur der eine Vampir? Das sind doch... Zumeist kommen die doch äh, in Mengen. In kleinen Grüppchen und so. Ich sehe nur den einen. Ja, dann haben sie vielleicht schon eingezündet. So, nochmal zurück äh, hier zu dem hier. Die Kaiserlichen denken, dass so, wir... Jorlauf hat mich also bla bla bla. Gut. Mir ist aufgefallen, dass eine Blutspur von ihr vorliegt. Ja, und du folgst ihr nicht, weil... Hat die Leiche in die Halle der Toten gebracht, um sie zur Bestattung vorzubereiten. Sie ist etwas verrückt, aber wenn sie von etwas eine Ahnung hat, dann sind es Leichen. Ja, das klingt gar nicht verrückt oder so. So, Blutspur. Blut. Hm, Blut. Äh, Blut. Blut. Warum ist das jetzt markiert? Was soll ich da? Sprich mit Helgiert, okay. 
Dachte ich, Folge der Blutspur vielleicht. Dachte ich. Na, spreche ich erstmal mit Helgiert. Weil wenn jemand Ahnung von Leichen hat, dann sie, wie ich hörte. Und das ist immer sehr vertrauenserweckend bei Menschen, wenn sie Ahnung von Leichen haben. Ähm. Leichi McLeich, bist du hier? Ja, da hinten. Was geht ab? Großer diagonaler Schnitt von der linken Schulter. Ist euch etwas Sonderbares in der Leiche aufgefallen? Nun, sie ist tot. Ach was. Aber das ist wohl nicht ungewöhnlich. Jedenfalls nicht für jemanden. Nee, du bist ja Ort. auch tot. Mich natürlich ausgenommen. Oh, das war mir jetzt nicht aufgefallen. Verzeiht, Entschuldigung. Ich habe nur einen kleinen <lacht> Spaß gemacht. Und was haben wir darüber gelacht? Äh, und die Leiche? Oh, ja, natürlich. Das einzig Ungewöhnliche ist die Form der Schnitte. Inwiefern? Sie sehen aus, als stammten sie von... Nun, die alten Nord haben solche geschwungenen Klingen beim Einbalsamieren ihrer Toten verwendet. Aha. Ich weiß nicht, wer in Windhelm so etwas überhaupt haben könnte. Außer mir natürlich. Dann bist du die Mörderin. Ähm... Falls ihr noch das findet, lasst es nicht wissen. Ich würde mir nicht zu viele Ich werde jetzt keine Anschuldigungen in den Raum stellen. Das wäre zu früh, Nun ich. muss ich wirklich zu der Leiche zurückkehren. Es ist viel Arbeit, sie für das Grab vorzubereiten. Ja, ja, du musst die Wunden zuspachteln und so, ich weiß. Die ist schon leer. Ach, erstmal einen Schluck trinken, ja. Erstmal einen Humpen nehmen, bevor du wieder an die Leiche rangehst. Ist vielleicht gar nicht mal so falsch. Ne, hier ist aber auch nichts weiter, ne? Du lebst so ein bisschen karg hier zwischen den Toten. Das wäre nicht so mein Ding. Aber ich soll hier ja auch nicht leben. So, dann gehe ich mal wieder raus und versuche der Blutspur weiter zu folgen, würde ich sagen. Und schau mal, wohin die Blutspur spurt. Warum soll ich wieder den Tatort untersuchen? Da war ich doch schon. Blut. Geht's hier lang? Da ist Blut. Da ist noch mehr Blut. 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 Verschaffe hier Zutritt zu Chern. Ich habe nach euch gesucht. Was? Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Okay. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Oh, Ach, Erbschaft? Nein. Wer ist gestorben? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ja, gut, dass du mich nicht dabei erwischt hast, wie ich gerade in das Haus einbrechen wollte. Aber Erbschaft? Wer ist, wer ist denn gestorben? Bücher? Äh, ja, wo haben wir denn jetzt... Äh Kopfgeld, Lieferung. Rätsel dafür Notiz. Testament, das ist doch, oder? Steffen, im Namen von Jarl Ulfrik Sturmmantel haben wir die traurige Pflicht, euch über den Tod von Silda, die Ungesehene, zu. Was? Silda ist tot? Das war doch die, die nette Obdachlose, der wir für noch ein Goldstück gegeben haben. Silda, die Ungesehene, hat euch ein Erbe von 100 Goldstück. Die läuft rum und bettelt um Goldstücke und hat 100 Goldstücke. Der Ruf des Jarl hat eine gesetzliche Steuerhöhe von 10 Goldstücken erhoben. Die übrige Summe wurde an einen vertrauensvollen Kurier zur Überbringung gegeben. Auch wenn der Hof des Jarl an diesem Tag gemeinsam mit euch trauert, so finden wir Trost in dem Wissen, dass Silda die Ungesehene sowohl über Freunde als auch über Wohlstand verfügte, den sie weitergeben konnte. Möge dieses Erbe euch an eure anhaltende Treue zueinander erinnern und an die Mildtätigkeit des Jarl, die euch beiden galt und noch gilt. Och man, die arme Silda. Die war doch, die schien doch ganz nett zu sein und so. Naja, die wurde wahrscheinlich von den Vampiren erwischt, vermute ich. Und jetzt breche ich hier ein. Psst, ganz leise. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Na, komm schon, irgendwo hier muss doch die äh, Butterzone sein. In der es flutscht. Jawoll. So, äh, hier wurden grausame Morde begangen. Ich schaue mich mal um. Suche nach Hinweisen. Hier ist Blut, das ist ein Hinweis. 
Äh, hier liegt Glas rum, das ist ein Hinweis. Da ist eine Truhe. Die Spuren auf dem Boden, den Spuren auf dem Boden nachzuurteilen, muss diese Kiste vor kurzem an die Wand geschoben worden sein. Hütet euch vor dem Schlechter, Tagebuch des Schlechters. Das muss ich mir mal angucken. Äh, Hütet euch vor dem Schlechter. Hütet euch vor dem Schlechter, dem Mörder, der die Straßen von Windhelm unsicher macht. Diese elenden Zeiten lassen jeden seine Tugend vergessen. Werdet nicht zu seinem nächsten Opfer. Sucht Viola Giordano auf, wenn ihr verdächtige Umtriebe bemerkt. Okay. Und Tagebuch des Schlechters. Das dürfte auch interessant sein. Teil 1. So. Es läuft alles wie am Schnürchen. Ich habe gute Quellen für Knochen, Fleisch und Blut aufgetan. Aber was Sehnen und Mark angeht, ist die Auswahl bescheidener. Ja, Sehnen und Mark, die kriegt man auch ganz schlecht. Egal, in der Stadt wimmelt es von verächtlichen Schwachköpfen, die niemand vermissen wird. Letzte Nacht wäre es mir fast gelungen, Susanna zu schnappen, als sie das Haus Kerzenschein verließ. So eine dämliche Wache tauchte genau im falschen Moment auf und ich musste Kehrt machen, nur ein kleiner Spaziergang und so weiter. Es wird sich wieder eine Gelegenheit ergeben, doch der Augenblick rückt näher. Ich denke an meine Zeit in Winterfeste zurück, all die Geisteskraft, die sie, die sie da oben in ihren Türmen verschwenden. Sie erforschen lediglich die Magie, die sie bereits kennen. Ich entdecke hier eine ganz neue Magie, etwas, das tiefer erreicht als bloße Zauberkunststückchen aus Feuer und Licht. Diese Fleischmagie ist älter als wir, vielleicht sogar älter als die Welt selbst. Ich zupfe an den Zipfeln des Stoffes, aus dem das Universum besteht, und dort, wo er sich wölbt und faltet, werde ich meinen größten Triumph schaffen. Noch ein Versuch, das Kerzenscheinmädchen zu erwischen. Sie ist ein bisschen zu vorsichtig, aber diese starken Gelenke, die sie besitzt, sollten die vorzüglichsten Seen beherbergen. Die Mühe wert, heute Nacht. Ach du Scheiße, da ist irgendein verrückter Nekromant am Werk, der die Leute für ihre Körperteile zerschnitzt. Das jedenfalls entnehme ich. Miet. Dem Staub nach zu urteilen, wurden sie wahrscheinlich vom vorherigen Bewohner zurückgelassen. Krug. Oh, das ist kein Hinweis. So, erstmal hier unten alles umgucken. Ein Regal. Nee, es ist nicht... Hier die Glassplitter am Boden. Was ist denn damit los? Ist das überhaupt Glas? Oder sind das Eulensplitter? Ist hier eine Eule kaputt gegangen? So, untersuchen Töpfe und Pfannen. Die sind lange nicht mehr benutzt worden. Nichts als Skiver-Code und Spinnenweben im Innern. Mmh, skiver -Code zum Mittag. Mmh, lecker. Was mmh. haben wir hier? Kleiberschrank. Dieser Schrank wurde aus einem bestimmten Grund an der Wand festgenagelt. Falsche Rückwand. Uh. Das gucke ich mir gleich an. Kleines Regal. In diesem Regal liegen noch mehr von diesen schlechter Steckbriefen aus der Stadt. Ein Stapel sieht seltsam aus. Guck mal, da liegt was drunter. Ich nehme mal die Zettel mit. Seltsames Amulett. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme diese Zettel alle mit. Das macht bestimmt Spaß. Zack, zack. Okay, ich habe jetzt ein seltsames Amulett gefunden. Kleiderschrank. Dieser gut erhaltene Kleiderschrank wurde aus einem bestimmten Grund zurückgelassen. Vermutlich, weil da Gold drin ist. Okay, das ist, äh, das ist der Mordraum. Ja, das erscheint mir offensichtlich. Puh, meine Fresse. Untersuchen, Altar, ja. Dieser Altar wurde mit unbekannter Magie erschaffen. Sieht aus, als würde jemand Körperteile für einen grausigen Zweck verwenden. Ja, das ist offensichtlich. Tagebuch des Schlechters 2. Was haben wir hier? 17 Sehnen und gemischte Bänder. 173 Knochenfragmente für den Zusammenbau. Etwa 4 Eimer voll Blut. Am besten Nord. 6 Löffel Knochenmark. Nicht von mehr als 2 vom Schenkel. Äh, nicht mehr als 2 vom Schenkel. 12 Meter Fleisch vor dem Schnitt. Sternenlesen zum Rande des Eisverstands. Schaue in die Lichter, äh, schaue die Lichter, bestaune den Seelentanz. Sie enthüllen die Zeit, da sich ein Funke entzündet, wenn unter geschickten Händen das Verweste zusammenfindet. Übersetzung eines Altmeertextes gemäß der Interpretation der äh, Eileiden. 
einleiten und zuerst von den Altmeer übertragen. Autor und Herkunft unbekannt. Bald. Ähm, ich sag mal etwa vier Eimer voll Blut. Mehr muss ich gar nicht wissen. Oh, ich äh, bin hab einen Knochen umgestoßen. Hier sind also so Einbalsamierungswerkzeuge. Ja, die äh, nette Dame sagte ja bereits, oh, jetzt bin ich hier über die Knochen. Oh, äh, jetzt bringe ich alles durcheinander. Wie ungeschickt von mir. Ach, je. Das ist so ein Chaos, hinterlasse ich hier jetzt. Das ist ja furchtbar. Sowas Doofes aber auch. Sieht aus, als hätte hier ein Schlechter gewütet auf einmal. So, ja, die Einbalsamierungswerkzeuge, das hat die nette äh, äh, Einbalsamierungslady ja gesagt, dass die wahrscheinlich verwendet wurden. Mehr Hinweise. Finden wir noch mehr Hinweise? Ein Fenster. Oh, das kann auch ein Hinweis sein. Hier, nö. Nö. Untersuchen. Bett und Stühle. Der Stuhl wurde seltsam auf dem Bett platziert. Ja, das, äh, das ist doch eher seltsam. Wer macht denn sowas? Was für ein Monster legt denn den Stuhl auf das Bett? Das muss ja ein kranker Wichser sein. Ach so, und dass er die Leute umgebracht hat. Das ist auch ziemlich krank. 